Абсолютно каждый фидерист не раз задавался вопросом, где же взять качественные кормушки по максимально низким ценам. Да еще, чтобы был большой ассортимент, чтобы можно было выбрать нужный вес и объем. Так вот, для вас хорошая новость. Такие кормушки действительно существуют. Хочу порекомендовать компанию Грузила Опт. Это украинский производитель качественных рыболовных кормушек и грузил. Грузила Опт имеют свое собственное производство, а значит нет никаких посредников и соответственно цены совсем невысокие, но при этом качество на высшем уровне. Компания Грузила Опт производит как классические фидерные кормушки, так и флет методные кормушки. Кстати, кормушки флет меня вообще поразили своей ценой. Ну кто знает сколько они обычно стоят, тот поймет о чем я говорю. И также в продаже имеются качественные пресс-формы для флетов различных конфигураций и размеров. Все кормушки компания производит в разных весах и кормоемкостях. Здесь можно приобрести как пикерную микрокормушку, так и большую закормочную. А с недавних пор в производство были запущены новые кормушки с грунтозацепами для ловли фидером на течении. Все кормушки от фирмы Грузила Опт сделаны из очень прочного морозостойкого пластика. Также они имеют надежное соединение с сеткой с грузилом что тоже немаловажно. А грузила спроектирована таким образом, что центр тяжести смещен в заднюю часть кормушки, благодаря чему кормушку не крутит в полете и дальность заброса значительно увеличивается. Помимо фидерных кормушек, грузила опт изготавливают карповые и маркерные грузила различных форм и весов. Что познакомиться с полным ассортиментом, заходите на сайт grusilaopt.prom.ua. Здесь можно приобрести продукцию в розницу, а также есть очень интересные условия для оптовиков и магазинов. Кстати, в описании под видео вы найдете промокод на скидку 20%. Друзья рыбаки, всем привет! Сегодня мы вновь отправились на рыбалку, подальше от города, на новую локацию. В этот раз мы решили половить на Десне, между Пуховкой и Рожнами. Когда приехали, мы очень быстро нашли хорошее, удобное место, но на машине туда заезд закрыт, поэтому все вещи пришлось переносить вручную, и за 3-4 ходки мы справились. Сразу начали быстро раскладывать снасти, замешивать прикормку и обустраивать рабочие места. Пока прикормка увлажнялась, мы решили побросать эхолот, чтобы точно понимать, какой рельеф дна в этом месте. И уже после первой протяжки эхолота, наше рыболовное настроение пропало моментально. Оказалось, что максимальная глубина в этом месте всего полтора метра. То есть на этом участке десну можно просто перейти. Мы никогда раньше не ловили фидером на таком мелководье. Подумали, что здесь будет ловиться в лучшем случае тюлька, а то и вовсе ничего. Ну вот смотри. Если ты приходишь с, с поплавком на рыбалку, и ты видишь глубина полтора метра, ты же не говоришь, что все, хуйня рыбы нет, ты ловишь. И она ловится. И считаешь, что ты сейчас сидишь типа с этим, как, с судочкой, с, с дальним забросом, и при этом удочка у тебя тонная. В теории должно работать. Но переезжать уже было поздно, так как вещи разложены, и машина хрен знает где. Опять все разбирать и носить обратно как-то вообще не хотелось. Поэтому приняли решение ловить здесь, а там уже будет как будет. В любом случае отдохнем на природе за городом, а это уже хорошо. Давайте только я вам покажу какой прикормочный замес мы приготовили в этот раз и сразу же вернемся к рыбалке. Так, а сегодняшний замес у нас будет следующий. Значит Влад как всегда наварил гороха, здесь у нас килограмм сухого гороха, который был сварен и перетерт на мясорубке. Но также на эту рыбалку мы еще решили сварить пшено. Пшено тоже варил Влад. Он его варил по нашему рецепту. У нас есть видео, как варить качественное и правильное пшено, чтобы оно было вот такое рассыпчатое. Поэтому смотрите, кто не умеет. Значит, сейчас мы эти каши сразу высыпаем в наше ведро. Хорошо их здесь перемешаем и в это все дело мы добавим две пачки покупной сухой прикормки. Это прикормка Foody Fish. В этом году мы ее тестируем так активно, скажем. Э, у нас один килограмм прикормки универсальной, фидерной. Сразу тоже сюда ее отправим.
Так, и второй килограмм у нас прикормки на ляща. Вот такой вот простой, но хороший замес. Мы, кстати, никогда еще не пробовали одновременно замешивать несколько круп. Ну, то есть мы обычно берем или горох, или пшено. Чаще, конечно, горох. Пшено реже. Вот, а в этот раз мы решили уже замешать все вместе. Сделать прикормку более питательной. С пшеном, конечно, сейчас какая-то беда. Оно вообще пропало с магазина. Вот даже если есть, то стоит дороже, чем прикормка покупная. Поэтому пшено сейчас не всегда получается покупать. И все, теперь это увлажняем обычной водой с водоема. Никаких ликвидов сегодня мы добавлять не будем. Не хочется портить вкус этих замечательных круп. Но здесь воды много не надо, потому как сами по себе крупы имеют влагу, и чтобы не переувлажнить. Вот я воды добавил совсем немного, а прикормка реально лепится очень хорошо, при этом рассыпается. Ну и все, сейчас оно постоит, мы тем временем будем разбирать наши снасти, организовывать рабочие места рыболовные. И минут через 20 я еще перемешаю прикормку и, скорее всего, доувлажню. Уже посмотрим по консистенции. Значит, эхолот нам показал самое глубокое место примерно в 35 метрах от берега. Я подцепил маркерный груз и решил его протянуть по дну, чтобы найти хоть какое-то углубление, за которое сможет держаться кормушка, ведь течение мощное. Сразу меня порадовало, что дно твердое, не илистое, и присутствует ракушняк. В итоге маркерный груз куда-то уперся, и я тут же вогнал шнур под клипсу. Наша рыбалка началась, а первая поклевка не заставила себя долго ждать. Так, у меня поклевка первая. И сразу в этот, в этот же момент у Влада поклевка. Как раз решили сделать кофе себе. И, в этот момент, и у меня есть, и у меня есть. Что у тебя, Влад? У Влада хорошая... Да-да-да, хорошая плотвица. Сейчас посмотрим, что у меня. О, а у меня... Кто это, Влад, у нас? У тебя? Это... Подлещик. Похоже, а, подлещик. Вот меня, смотри, ясь. Да, да, точно. Или голавли. Это не плотва, это точно не плотва. Я думаю, что это ясь. А ну покажи. Напишите в комментариях, это ясь или голавли. Язя мы ловим не часто. Поэтому как бы немножко есть сомнения, но точно не плотва. Так, ну рыбалка начинается уже интересно. Мы получили по первой поклевке буквально почти сразу. Вот я только забросил. Хорошая мощная поклевочка такая. Ух, тяжело идет. Ладно, наверное, подстрахуй под сакой, пожалуйста. Я не знаю, что там, но удары хорошие чувствуются. Тут берег, как видите, высокий. Надо под сакой, потому что подымать приходится рыбу. Так. Сейчас. Это у нас такой подлещик. Клюнул на одного крупного опарыша и я еще подсадил две пиночки небольших цветных. Вот такой вот. 
на глубине полтора метра ловится вот такая вот рыба. Поэтому, если вы приехали на место и видите, что на этом месте небольшая глубина, не унывайте. Пробуйте и ловите. Потому что мы, честно, очень приуныли, когда нам эхолот показал глубину полтора метра. Так, очень мощная поклевочка. Пока рыбка есть на крючке. Чувствуется. Тяжелый. Сошло, к сожалению. Вот еще хотел сказать по поводу предыдущего схода. Я потом посмотрел на крючок, и оказалось, что рыба его разогнула буквально чуть ли не в ровную линию, и поэтому, соответственно, сошла. У меня стоял крючок вот такой вот декоевский, Иги, 10 номера. Он сделан из очень тоненькой проволоки, ну и сам по себе небольшой. А рыба была тяжелая, потому что вот здесь буквально возле берега, когда я тянул, резко повела туда в сторону, влево. То есть я чувствовал такое напряжение, было мощное. И поэтому я решил сейчас поставить крючочек вот такой вот, это Овнер, модель Ивана, седьмого номера. Вот такие вот они интересные, так вот выгнуты, довольно мощная проволочка. Раньше я не видел эти крючки, поэтому, ну я не знаю, новые они, не новые, но вот был в магазине и увидел, мне они понравились, решил взять. Вот сейчас буквально достал первый крючок с этой пачки цепил себе сюда его на монтаж и вот одел трех опарышей и буду пробовать дальше надеюсь что этот крючок выдержит Снова поклевка была. Да, вот она продолжается. Это, кстати, первая поклевка на новый крючок. Сейчас очень интересно, какая будет засечка. Рыбка есть. Тяжелая. Тяжело идет. Ой, хищник прыгает под берегом. Тяжело идет, очень тяжело. Да, Влад мне поможет. Так, 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 так. Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Есть. Вот такой вот он. Это уже почти лещ. Почти лещ. Вот почти лещ. За верхнюю губу взял вот так вот. Ну, хорошо, тут надежно взял. Не сошел бы он. В любом случае, крючок себя показал отлично на данный момент.
Ну что ж, как мы видим, рыба клюет и причем довольно неплохая, особенно если учитывать на какой глубине мы ловим. Самый активный клев пришелся на утро и длился примерно часов до 11, а как только начало жарить солнце, поклевки стали намного реже. По наживке лучше всего отработал опарыш. Черевем рыба, конечно, тоже интересовалась, но как-то очень слабо. В отличие от прошлой рыбалки, в этот раз мне повезло больше, чем Владу, хотя мы делали все одинаково. Длина поводка, наживка, крючок, корм и даже дистанция одна и та же. Единственное отличие то, что я ловил буквально чуть-чуть левее, но не намного. Почему такая разница в клеве совсем непонятно. В общем, эта рыбалка показала, что фидером можно ловить даже на небольших глубинах. Но главная сложность заключается в том, что ты стараешься, сидишь часами кормишь точку, с трудом ставишь рыбу на корм, и тут какое-то мудило пролетает на лодке по твоей точке. А ведь глубина такая, что винт чуть ли не касается дна, и соответственно никакой рыбы там больше нет. Приходится все начинать сначала. Ну а в остальном все отлично. Рыбалка очень понравилась. Место красивое, рыба была, хорошо отдохнули на природе. Спасибо за внимание. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока, до новых встреч!